2015年度第62回全日本大学サッカー選手権大会決勝戦です注目の決勝戦の組み合わせは国士舘大学対大阪体育大学まもなくこちらの国立競技場で行われます本日は12月25日ということで自分たちの足で見事勝利のクリスマスプレゼントを手にするのはどちらのチームなのでしょうか負けられない戦いが今始まります第62回全日本大学サッカー選手権大会決勝戦国士舘大学対大阪体育大学の一戦のキックオフですまずは白いユニフォーム国士舘大学のスターティングメンバー21番ゴールキーパー久保田ディフェンス4人2番石川キャプテン15番中島4番岩瀬22番藤崎ミッドフィルダー4人20番松本7番橋本14番佐々木11番進藤フォワード2人は8番福田13番平松ですその国士館がキックオフしましたが早くもチャンスをつかんでいますフリーキック蹴っていってゴール前頭で合わせていったがキーパーがっちりキャッチしますファーストシュートは国士館です一方緑のニフォーム大阪体育大学はゴールキーパー1番村上ディフェンス4人19番坂口3番坂本5番池永キャプテン2番山口ミッドフィルダーは4人です6番山本8番山田7番栗吉29番池上フォワード2人は10番の沢上9番伊佐ですさあ開始早々からキックオフした福士館がフリーキックへゴール前に突き込んでいったさあ今度は緑の日本ム大阪体育大学が右サイドから攻めていきますがそのボールカットしていったのは福士館です左サイド駆け上がっていくがもっと倒れあったがファールはないスローインです今日は福祉もクリスマスその聖なる日にここ聖地国立でトロフィーを掲げ最高の瞬間を味わえるのは味わうことができるのはどちらのチームか熱き火蓋がきっと落とされましたボールを前線に蹴り込んでいくのは国士館ボールをキープするしかしこれをカットしていったのは大阪体育大学です最終ラインからクリアしていったこのボール拾うか拾ったぞ大阪体育大学ここでファールがありました早くスピスタートをしようというところですが一旦プレーは止められますバックスタンドには両チームの
応援団が退去しています国士会にとっては地元の関東代表としてそして関西のチャンピオンとして大阪体育大学が望みます前線に大きく蹴り込んでいくこのボール頭で競り合ったこのセカンドボールは国士官が落とすかしかしクリアしていったのは大阪体育大学ここでファールがありました一人選手が倒れています今回の第62回の全日本大学サッカー選手権大会ですが24チームが派遣をかけて争っています勝ち残った2チームの勝ち上がりまず国士舘大学2回戦は3対1安南大学を2勝ち準々決勝は4対2経、えー、流通経済大学そして準決勝は2対0金谷体育大学に完封勝ちしての決勝への勝ち上がりです一方の大阪体育大学は2回戦4対1新潟経営大学に勝ち準々決勝は4対0大差完封で東海学園大学を下しました準決勝は関東チャンピオン専修大学に3対2と競り勝ち決勝への駒を進めています実に大阪体育大学は28年ぶりの優勝を狙います対する国士舘大学は決勝が11年ぶりそして14年ぶりの優勝を狙うこの対戦ですさあ前線へ蹴り込んでいったのは国士舘このボール左サイドへ抜けていくか抜ければチャンスペナルティーエリアに入ったところキープしたかったがこれはゴールキックになります左サイドから攻め上がっていきました国士舘ですさあここまで再三国士舘が攻めていますその国士舘勢いがすごいんです9月, 9月以降の公式戦16試合戦ってうちなんと11勝4分け1敗なんと16試合、ここ9月以降戦って1敗しかしていません、八九の勢いでのまさに八九の勢いでの勝ち上がりです、さあ今度は大阪体育大学が攻める、ゴール前ボールを上げていったが、これはクリア、しかしまだクリアが中途半端、左サイドからクロスを上げていくか、ここ、胸で落として、シュートいけるかチャンス、打っていったがディフェンスブロック、このボールをカットして、クリアしていくか、拾いました、大阪体育大学、左サイドへ、展開していって、味方にボールをつなぐ。中入れていきたいところですがこの中央で激しいボールの奪い合いキープしていくのは大阪体育大学かここで倒されましたファールですちょうどセンターサークル内ですさあ激しい中盤での争いです先ほど勝ち,勝ち上がりを言いましたが両チームの攻撃力、大阪体育大学は3戦で11得点3失点、国士舘大学は9得点の3失点、特に大阪体育大学エースストライカー、沢上の活躍が目立ちます、3試合連続ゴール、初戦をハットトリックも決めています、さあキーパーボールをキャッチして、前線蹴っていく高いボール、センターライン付近でボールが落ちてきまして、このボール、頭で落としていきました、大阪体育大学です。白い国士舘、右サイドへ割とボールを犯していきましたがこれはファールがあったた番ポジションにボールをセットしましま坂口前線へ長いボールを蹴り込んでいった頭で落とすか10番、沢上この高く上がったボール頭で競っていったのは国士舘。ボールは出ましてスローインですボールを入れるのは6番山本ですさっきの準決勝では2アシストを決めています沢上にボールを預けてその沢上がキープできるか強いフィジカル強いさあセンタープラクロスを上げれるかここはセーフティーに国士舘がクリアですさあ再び沢上へ3人ばかりボールを戻した6番の山本から一旦戻して19番の坂口さあ左サイド突破にかかるがバランスを崩しながらもボールをキープライン際抜いていったがディフェンスしつこいマークしかし右足に入れていった入れていきましたがディフェンスクリアセカンドボール拾っていった前線へこれはディフェンスクリアボール高く上がっていってゴールラインを割っていきました両チームついて初めてのコーナーキックまずは大阪体育大学のコーナーキックです
さあコーナーフラッグのもとに向かいますピッカーは19番失礼ピッカー29番池上です今大会1ゴールも決めていますゴールに向かうボール右足で蹴っていったゴール前頭で回していきたいがディフェンス蹴っていった選手が中で倒れているがプレーオンですさあ切り返して抜いていったペナルティーエリア内2人がかりでクリアです福祉館しかしセカンドボール拾ったぞ再びチャンス大阪体育大学左サイド攻め上がるのは6番の山本ディフェンス2人を引きつけて中へパスを出していったクロスを上げていってこれ決まるか頭で合わせたいが間一髪国士館が頭でクリア向こうサイドのコーナーキックさあ前半開始早々は国士館が攻め込んでいきましたがここ前半始まってまもなく10分というところ今度は大阪体育大学が立て続けの攻めです今度は向こうサイド2本目のコーナーキック蹴っていきました中へ頭で合わせていったしかしこれはゴールライン割っていきますゴールキックですセージ国立夢舞台誰もが憧れるこの聖地で勝てば全国制覇その大一番を迎えています全日本大学サッカー選手権大会の決勝ですさあ国士館大学赤いユニフォームを身をまとっているキーパーの久保田からボールを蹴っていく頭でこせっていってボールを落ち着かせるのはどちらか拾ったのは大阪体育大学左サイドへ展開するボールを持ったのは6番の山本一旦返して8番山田中央へ中にやっていきますがクリアされるしかし再び拾った大阪体育大学左サイド山本から前線を上げる強いボールキープから19番坂口がクロスを上げていったフォワードつながればチャンスですがディフェンス頭でクリアしかしまだ大阪体育大学のボールペナルティーアーク付近ここ相手体を入れ替えて見事にかわしていった国士館カウンターなるかもっと少しタイミング合いませんでしたがまだ国士館ボール左サイド抜けていければチャンスだが向こうサイドでスローインですさあピッチサイドタッチラインゲームも激しいスライディングのボシュー大阪体育大学のスローインボールを入れていきます中へ大きなボールを前線に上げていったというところそのまま相手ゴールキーパーに渡ります大阪体育大学のゴールキーパーは村上守護神です村上ですがリーグ MVP やベストイレブンなどまさに大阪体育大学を誇る守護神ここまで今大会も3失点と研修ぶりを発揮しています準決勝でも終了間際の関東王者専修大学の猛攻をしのいだのはこの村上でしたさあ試合はメインスタンドがタッチラインのスローインです前線へボールを振り込んでいくボールキープするのは国吉ボールを前にやっていくがバッテ入ったのは国学院もっと1人選手が倒れているが大丈夫かプレーは続いている左サイド左サイドから上がっていくクロスを上げさせない強いしかしまだボールは国士館ですリズミカルにボールをパスワークつないでいきます最終ラインに戻して最終ラインおっと敵へパスをしてしまったこれはピンチです右サイドから組み立て直す大阪体育大学中央に当ててここでパス交換左サイドへ展開する上がっていた6番山本ペナルティーエリアに入っていって右足に持ち替えてシュートを打っていったが相手にフェンスブロックしかしこぼれ球この位置から打っていきましたがこれは大きくクロスバーを越えていきましたがゴールキックですしかし積極的にシュートを狙いに行きます大阪体育大学
中央センターサークル内でボールをキープしていったのは大阪体育大学ファウルを受けました左サイドへ早く展開するこのボール収められるか前線に上がっていった味方を探すそして19番ディフェンスの坂口がここまで上がっている右足で上げていったボールですが相手のディフェンス当たりましたここでクリアこのボールを収めたいがここボール足を取られてそれが手に当たったか相手ボール大阪体育大学のボールになりますポジションには6番山本です準決勝は2アシスト右足から右足から放たれるボールは実に多彩ここもアシストを記録できるかいい位置でのフリーキックげていって頭で落とせればチャンスだがディフェンスかぶったボールは点々としているが間一発クリア国学院さあこれをつないでいければチャンスだが左サイド相手ディフェンスは2人ここをカットしていった大阪体育大学おっとこれはタッチライン際激しいプレーレフリーが近寄りますカードは出ていませんサイドから果敢に攻め上がっていきました2番山口ですがファールを受けた形起き上がりました大丈夫そうですさあ向こうサイドいい位置でのフリーキックのチャンスを得ました大阪体育大学壁は2番ボールをセットしました入念にボールの位置を確認しますさあ中では合わせられることができるのか大阪体育大学先生のチャンス右足で入れていって中へこれは合わせられないがまだボールはおっと後方からこぼれたボールを積極的に打っていきました大阪体育大学7番のシュート、国吉のシュートか、ゴールキック、再開されます、蹴っていって、頭で